నమస్కారం దూరదర్శన్ సప్తగిరి ప్రేక్షకులకు స్వాగతం సుస్వాగతం లాక్డౌన్ సమయంలో ప్రేక్షకులు ప్రజలంతా కూడా రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవడం ఎలా అన్న అంశంపై ఈరోజు ఫోన్ ఇన్ ప్రోగ్రాం ప్రత్యక్ష ప్రసారానికి స్వాగతం కంటికి కనిపించని సూక్ష్మ క్రిమి ప్రపంచం మొత్తాన్ని తన భూమండలం మీద ఇది విశ్వవన్ అంతటినీ కూడా గడగడలాడిస్తుంది చైనాలో వెలుగు చూసిన నోవెల్ వైరస్ ఇది మన ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా గడగడలాడిస్తుంది ఈ వైరస్ వ్యాప్తి తీవ్రత అధికంగా ఉండటం వలన ఈ వైరస్ ని అరికట్టడం కోసం మన కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఏకైక నిర్ణయం లాక్డౌన్ అలాగే హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవడం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్కులు ధరించడం తరచూ చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోవడం ముఖ్యంగా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం సరే మరి లాక్డౌన్ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ పాటిస్తాం ఇవన్నీ చేస్తాం బానే ఉంది మరి ఆరోగ్యంగా ఉన్న వాళ్ల సంగతి సరే మరి దీర్ఘకాలికంగా బాధపడేవారు ఉంటారు షుగర్ బీపీ థైరాయిడ్ అలాగే కిడ్నీ బాధితులు కానివ్వండి హార్ట్ ప్రాబ్లం గాని ఇలా ఎంతో మంది రకరకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడేవారి సంగతి ఏంటి మరి వీళ్లకి ఎటువంటి రోగ నిరోధక శక్తి ఉంటుంది వీళ్ళ యొక్క దీర్ఘకాలికంగా వీళ్ళు బాధపడేటప్పుడు వీళ్ళకి ఎలాంటి వైరస్ వలన ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి అసలు ఇవన్నీ మనం తెలియజేయడం కోసం మరి ఈరోజు మన స్టూడియోకి డాక్టర్ గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్ నుంచి ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ కోల విజయశేఖర్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు అలాగే మనం ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో మనం ఎంతో మంది అందరం ఇంట్లో ఉంటూ ఉన్నాం సో మనము వాకింగ్ చేయడానికి లేదు ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి లేదు అలాగే మనం ఫుడ్ కూడా ఇంచుమించు కంట్రోల్ లేదనే చెప్పచ్చు సో వీటన్నిటి మూలాన మహిళలు గాని పురుషులు గాని ఇంట్లో ఉండేటువంటి వాతావరణం వల్ల గాని ఎలాంటి ఇబ్బందులకి మనం ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనాల్సి వస్తుంది ఈ విషయాలన్నీ తెలియజేయడానికి మనం డాక్టర్ గారు ఉన్నారు అలాగే మీరు ఫోన్ చేయాల్సిన నెంబర్లు జీరో ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ జీరో ఫైవ్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సెవెన్ డబల్ జీరో సిక్స్ మరి ఫోన్ తీసుకునే ముందుగా డాక్టర్ గారిని ఒకసారి పరిచయం చేసుకుందాం నమస్కారం డాక్టర్ గారు గారు ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని అంతటినీ కూడా గడగడలాడిస్తున్నటువంటి మహమ్మారి కరోనా వైరస్ ఇంకా ఎంత చెప్పినా ఎన్ని టీవీలు చూస్తూ ఉన్నా ఎంత చేస్తున్నా కూడా లాక్డౌన్ పాటిస్తున్నా కూడా ప్రజలు కూడా కాస్త బయటకు వచ్చేస్తూనే ఉన్నారు ఇవన్నీ కూడా అసలు ఈ లాక్డౌన్ లో ముఖ్యంగా లాక్డౌన్ కన్నా ముందు అసలు కరోనా వైరస్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ లో అయిపోయింది కాంటాక్ట్ మూలాన వస్తుంది ఎక్కువగా అంటూ ఉన్నారు కదా అసలు ఈ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటి అసలు ఏ కారణం చేతి ఇది వస్తుందో కొంచెం తెలియచేయగలుగుతా రైట్ అండి మనం గత కార్యక్రమాల్లో చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఇప్పుడు మనం థర్డ్ స్టేజ్ లో ఉన్నామని చెప్పేసి మన ప్రధాన మంత్రి మోడీ గారు గాని మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే మన ఆరోగ్య మంత్రి నాని గారు అలాగే మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అందరికీ దశ దిశ నిర్దేశించి డిఎంఈ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి చోట కూడా మనం చేస్తున్నాం అండి యాక్చువల్ గా ఈ వైరస్ డిసీజ్ అనేది వైరస్ అంటే కంటికి కనపడనిది అతి చిన్నదైనది లేదు ఇంకొక పదార్థం ఏంటంటే విషముతో సమానమైనది అని దాని అర్థం ఈ వైరస్ డిసీజ్ మనందరికీ తెలిసినట్లుగానే చాలా వరకు ఇప్పుడు మనం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇస్ టూ మంత్స్ లో వెళ్ళిపోతున్నాం మనం ఇది ఓహాన్ సిటీ చైనా దీంట్లోని ఓహాన్ సిటీలో ఇది జంతువుల నుండి ఫిష్ మార్కెట్ నుంచి వచ్చిందని చెప్పేసి ఈ రోజున కామన్ మ్యాన్ దగ్గర నుంచి ఎడ్యుకేటెడ్ మ్యాన్ వరకు కూడా తెలుసుకున్నామండి ఈ వైరస్ చిన్న అతి సూక్ష్మమైంది ఇది ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనే దాని మీద మనకి ఇన్ఫెక్షన్ అంటాం అండి ఎనీథింగ్ బ్యాక్టీరియా వల్ల కానీ వైరస్ వల్ల కానీ ఫంగస్ వల్ల కానీ పారసైట్స్ అంటే అమీబియా కానీ ఇలాంటి అన్నిటిలో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇన్ఫెస్టేషన్స్ అంటాం ఇవి స్ప్రెడ్ అవడానికి కొన్ని కారణాలు ఉంటాయండి ఒకటి డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ కాంటాక్ట్ అవటం రెండోది వస్తువుల ద్వారాగా షేకండ్ ఇచ్చుకోవటం వల్ల కానీ దుస్తుల వల్ల కానీ ఫొమైట్స్ అంటే మనం నిత్యం వాడే వస్తువులు సెల్ ఫోన్ దగ్గర నుంచి లేకపోతే ఏదైనా బట్టల దగ్గర నుంచి కానీ లేకపోతే హ్యాంగర్స్ దగ్గర నుంచి కానీ డోర్స్ కానీ వీటి అంటే ఫొమైట్స్ దగ్గర నుంచి కానీ అలాగే పెట్ యానిమల్స్ మనకి మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లో క్యామిల్స్ అనుకున్నాము అలాగే చైనా కంట్రీస్లో ఈ కప్పలు ఈ గబ్బిడాలు అనుకున్నాము కొన్నిసార్లు పిల్లుల వల్ల డిసీజులు వస్తున్నాయి కొన్నిసార్లు కుక్కల వల్ల వస్తున్నాయి ఈ విధంగా యానిమల్స్ వల్ల వస్తున్నాయి సో కాంటాక్ట్ ఏ విధంగా అన్నా సరే వైరస్ సోకిన ఒక వ్యక్తికి కానీ వైరస్ సోకిన ఒక జంతువుకి కానీ వైరస్ మీద పడిన ఒక వస్తువు మీద పడినది కానీ అది మనకి దరి దరిదాపులు వచ్చినప్పుడు ఆ కాంటాక్ట్ మన శరీరానికి తాకినప్పుడు ఆ శరీరము వెంటనే మనం అది తెలియకోకుండా మ్యూకాస్ మెంబరీన్ అంటాం మన బాడీ భగవంతుడి దేవ వల్ల రెండుటితో ఇన్సులేట్ చేయబడి ఉంటుంది బాహ్యంగా చర్మంతో కప్పబడి ఉంటుంది లోపల పక్క
ఒక అన్నోన్ ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఇష్టం లేని మన శరీరం మీద పడినప్పుడు ఆ చర్మం ఎర్రబడటం ఆ ప్రాంతం దురద రావటం లేదా ఆ మంట రావటం మనం వెంటనే కడుక్కోవటం లేదు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆ యాంటీ హిస్టమిన్స్ లాంటివి వాడుకోవటం వల్ల జరుగుతుంది ఇదే విధంగా కొన్ని వైరస్ బాహ్యంగా కాకుండా శరీరంలోనికి ప్రవేశిస్తాయి ఇలా ప్రవేశించినప్పుడు లోపల పక్క ఈ శరీరం అన్నవాహిక అన్నవాహిక డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ కానివ్వండి మన ముక్కు కానివ్వండి మన కన్ను కానివ్వండి ఇలాగా ఇవన్నీ లోపల మ్యూకస్ మెంబర్ అని సన్నటి పొర మ్యూసినస్ అంటే జల్లీ లాగా ఒక గమ్ లేయర్ వేసినట్లు ఉంటుంది అది కూడా మన రక్షణ శక్తికి ఎంతో దోహదం చేస్తుంది దాని మీద పడినప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఉదాహరణకి మనకి మ్యూకస్ మెంబర్ అని మీద కాస్త పచ్చిమిరకాయ తినండి కాస్త ఫారినర్స్ మన ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు కాస్త మన ఆవకాయ పాస తగలండి కడుపులో మంట అంటారు అలాగే నార్త్ ఇండియన్స్ మన సౌత్ ఇండియన్కి వచ్చినప్పుడు మన ఫుడ్కి వాళ్ళు కడుపులో మంట అంటారు సో ఈ విధంగా రెసిస్టెన్స్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది అనేది మనకి ఇమ్యూనిటీ అంటే వ్యాధిని ఎదుర్కొనే శక్తి అది ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆయా జబ్బులకి కొందరికి వంశ పారంపరంగా వస్తుంది పుట్టుకుతో వస్తుంది తల్లి పాలిచ్చినప్పుడు అంటే మొదటి ఆరు నెలలు తల్లి చక్కగా పాలిస్తే మొదటి వారం రోజుల్లో దాన్ని మురు పాలు అంటాం కొలెస్ట్రమ్ అంటాము ఏ తల్లి అయితే చక్కగా బిడ్డకి పాలు ఆ పాలు పెట్టిద్దో వాళ్ళకి వ్యాధిని ఎదుర్కొనే శక్తి బాగా వస్తుంది అలానే ఇదే కాకుండా చిన్నపిల్లల వయసులోనే వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని అంటువ్యాధులు రావటం వల్ల కానీ తరచుగా జ్వరం రావటం కానీ విరేచనాలు రావటం కానీ వాంతు రావటం వల్ల కానీ లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్స్ స్మాల్ పాక్స్ చికెన్ స్మాల్ పాక్స్ భగవంతుడు దేవ వాళ్ళ ఎరాడికి అయిట్ అయిపోయింది మీజిల్స్ ఇటువంటి వాటి వల్ల రక్షణ శక్తి కోల్పోయిన వాళ్ళు చిన్న వయసులో రక్షణ శక్తి కోల్పోయిన వాళ్ళకి తరచుగా అతి చిన్నది ఒకటి పక్కన కాస్త వర్షం పడితే ఇక్కడ తుమ్ములు వస్తూ ఉంటాయి కొందరికి ఏంటంటే ఎండాకాలం తుమ్ములు వస్తున్నాయి అంటారు వాడికి రెసిస్టెన్స్ కెపాసిటీ తక్కువ అవుతుంది అందువల్ల ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం దినదినం మన ప్రధానమంత్రి గారు కానీ మన సీఎం గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అలాగే పోలీస్ సిబ్బంది కూడా ఎంతో విధంగా కృషి చేస్తున్నా కానీ మనకి రేట్ పెరుగుతూనే ఉంటుంది ఉదాహరణకి మన గుంటూరు జిల్లా అవ్వచ్చు మన విజయవాడ అవ్వచ్చు మన కర్నూలు అవ్వచ్చు అలాగనే మన పక్క తెలుగు సోదరులైన మన కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం మన తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా అది పెరుగుతూనే ఉంది ఏంటి కారణం అసలు మరి పోలీసులు చాలా చక్కగా స్పందిస్తున్నారు హెల్త్ సిబ్బంది కుటుంబాలను కూడా వదిలేసి మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు నెల్లూరులో డాక్టర్ గారు చనిపోయారు నిన్న కర్నూలులో డాక్టర్ గారు చనిపోయారు ఫస్ట్ డాక్టర్ గారు చైనా డాక్టర్ గారు చనిపోయారు నార్త్ ఇండియాలో డాక్టర్స్ చనిపోయారు సిస్టర్స్ చనిపోతున్నారు ఎంతమంది ప్రాణత్యాగం జరుగుతున్నా కానీ ఎంతమంది వైద్య బృందం నిపుణులు అహర్నిషులు కృషి చేస్తున్నారు మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్దేశకత్వంతో ప్రతి హౌస్ సర్జన్ దగ్గర నుంచి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ వరకు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లని అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్లని అందరినీ డ్యూటీలు వేస్తున్నారు అలాగే పిఎస్సి మెడికల్ ఆఫీసర్స్ బోత్ అలోపతి ఆయుర్వేదిక హోమియోపతి యునాని న్యాచురోపతి హెర్బల్ మెడిసిన్ ఆక్యుపంచర్ ఆక్యుప్రెషర్ అలా ప్రతి డాక్టర్ కూడా స్పందించి ఈ మహమ్మారిని కాలుతో తొక్కేయటానికి ప్రయత్నిస్తారు నిజంగా చెప్పాలంటే పుణ్యభూమి అయిన మన భారతదేశంలో కంపారిటివ్గా బెటర్ జరుగుతుంది ఆర్థికంగా ఎంతో డెవలప్ అయిన అమెరికా దేశం అని ఈరోజు చూస్తున్నాం అలాగే స్పెయిన్ ఇటలీ అలా పెద్ద పెద్ద దేశాలు మనం వాళ్ళ మీద ఆధారపడాల్సిన దేశాన్ని మన ప్రధానమంత్రి గారి చొరవ వల్ల కానీ వారికి ఉన్న ముందు చూపు వల్ల కానీ ఈ రోజున హైడ్రాక్సీ క్లోరోక్లోరైన్స్ మనం వాళ్ళకి సప్లై చేస్తున్నాం అంటే ఇట్స్ మేరా భారత్ మహాన్ దీంట్లో షార్ట్ కట్ వేయలేదు మోడీ గారు తీసుకున్న ప్రతి నిర్ణయం దీని వెనకాల ఎంతో ఉంది అయినా సరే స్ప్రెడ్ అవుతుందంటే ఇందాక మీరు అడిగారు కదా మేడం కాంటాక్ట్ కాంటాక్ట్ ఎక్కడో నిక్షిప్తంకంగా ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుంది ఈ నిక్షిప్తంగా ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ మనం మన అజాగ్రత్త వల్ల కానివ్వండి అయ్యో నాకు జలుబు చేసింది నాకు జ్వరం వస్తుంది అని నేను చెబితే నన్ను తీసుకెళ్లి క్వారంటైన్లో పెడతారు ఐసోలేషన్లో పెడతారు దానివల్ల నేను మానసికంగా బాధపడతాను శారీరకంగా బాధపడతానని చెప్పి ఆ జబ్బుని వాళ్ళు లో లో లోలో ఉంచుకోవటం వల్ల ఈ లోపల వాళ్ళకి వ్యాధి నిరోధక శక్తి లేకపోవటం వల్ల అంతకుముందు ఇంతకు మీరు అడిగారు మేడం హైపర్ టెన్షన్ పేషెంట్స్ కావచ్చు మా డయాబెటిక్ పేషెంట్లు కావచ్చు అంతకుముందు హెచ్ఐవితో సఫర్ అయిన పేషెంట్లు కావచ్చు ఫివర్ క్లోసిస్తో సఫర్ అయిన పేషెంట్లు కావచ్చు చిన్నతనంలోనే మెరాస్మస్ కానీ క్రాషర్ గారు కానీ ప్రోటీన్ మాల్ న్యూట్రిషన్తో ఇలా బాధపడిన పిల్లల్లో కానీ పెద్దల్లో కానీ పెద్ద వయసు ఉన్న వాళ్ళలో కానీ అరవై ఏళ్ల తర్వాత ఈ ఇమ్యూనిటీ పడిపోవటం వల్ల శరీరం ఒడిలిపోవటం వల్ల అంటే ఎనబాలిక్ ప్రాసెస్ నలభై ఐదు యాభై వరకు జరుగుతుందండి అక్కడ నుంచి కెటబాలిక్ ప్రాసెస్ డిస్ట్రక్షన్ అందుకని శరీరాన్ని
యాక్చువల్లీ చాలా మంది అడిగేటువంటి ప్రశ్న అంటే ఎక్కువ మంది ఉండేటువంటిది షుగర్ ఇప్పుడు మనకి భారతదేశానికి అది ఇంకా నిలయం అయిపోయింది సో ఆ షుగర్ వాళ్ళు ఎలా వాళ్ళకి చాలా అంటే ఈ విషయం మీరు తెలియజేయాలండి వాళ్ళు చాలా టెన్షన్ పడుతున్నారు ఈ వైరస్ ఏమన్నా మనకు వచ్చేస్తుందా ఏంటి అసలు అని చెప్పేసి సో వాళ్ళ కోసం కొంచెం చెప్పండి తప్పకుండా అండి ఈ విధంగా మనకి ఈ అంటు వ్యాధి లాగా అంటాక్ట్ అంటే అంటు ఒక నుంచి ఒకళ్ళు సోకేది మన అందరికి చెప్తూనే ఉన్నారు టీవీలు చెప్తున్నాయి రేడియోలు చెప్తున్నాయి మన సెల్ ఫోన్ కి మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు కానీ వైరస్ అది కదలలేందని ఒక చోట పడి ఉంటుందని తగ్గితే ఒక మూడు త్రీ మీటర్స్ డిస్టెన్స్ లో పడుతుందని అలా మనం రకరకాలుగా అందరూ అవేర్నెస్ చేశారు భారత ప్రభుత్వం ప్రతి భారతీయుని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ గ్రామీణ కానీ పట్టణాల్లో కానీ అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మన యొక్క చిన్న అలసత్వం వల్లనండి ఆర్ నాకేంట్లే అనే చిన్న ఈగోయిస్టిక్ యాటిట్యూడ్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఇంకా ఇతరతర కారణాల వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ప్రభుత్వ వైద్యులు కానివ్వండి ప్రభుత్వ ఆఫీసర్లు కానివ్వండి మన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కానీ తలబట్టు కూర్చుంటున్నాం వై ద డిసీజ్ ఇస్ స్ప్రెడ్డింగ్ ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం లాక్డౌన్ అంటున్నాం ఐడి కార్డు చూసే పంపిస్తున్నాం అని చెప్పేసి అన్నారు ఇక్కడ మేడం గారు ఒక ప్రశ్న వేశారండి ఇక్కడ మనకి ప్రజలు సామాన్య ప్రజలు అంతకుముందు అనారోగ్యంతో బాధపడిన వాళ్ళు ఉదాహరణకి డయాబెటిక్ పేషెంట్లు అంటున్నారు ఈ మధుమేహం అనేది దీని తెలుగులో మనం ఆయుర్వేద శాస్త్రంలో కానీ తెలుగులో కానీ మనం షుగర్ వ్యాధి అంటాము ఇంగ్లీష్లో డయాబెటీస్ మెలిటాస్ అంటాము ఆరల్స్ మధుమేహం అంటాం ఈ మధుమేహంలో షుగర్ బాడీ లెవెల్స్లో పెరిగిపోవటం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ రావడానికి అవకాశం ఉందండి కీటోన్ బాడీస్ పెరగడం వల్ల కీటో ఎస్డోసిస్ రావడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పడిపోవచ్చు సెల్స్ ఒక పానకంలో నానిపోయినట్టుగా అయిపోతాయి మన శరీరంలోని కణాలు అది ఆభ్యంతర కణాలు కావచ్చు బాహ్య కణాలు కావచ్చు ఇవన్నీ ఉదాహరణకి మనం పంచదారిని జేబులో వేసుకున్నామండి ఆ పంచదార ఖర్చు అవ్వలేదు ఆ పంచదార కింద పడింది గచ్చు మీద పడిపోయింది మరుసటి రోజుకి చేమలు జారుతాయి ఆ చేమల కోసం బుద్ధింకలు జారుతాయి బుద్ధింకల కోసం బల్లులు బల్లుల కోసం ఎలుకలు సంథింగ్ లైక్ దట్ ద విషయ సైకిల్ గోసాన్ అందువల్ల పంచదార ఈ షుగర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి బాడీలో పేర్కొనిపోవడం వల్ల ఈ మైక్రోవాస్కులర్ డిసీజెస్ రావటం వల్ల ఈ ఇన్ఫెక్షన్ రేట్ పెరగడం వల్ల ఎప్పుడైతే ఒక ఒక చిన్న మిస్టేక్ జరిగిపోయింది అనుకోండి పలానోడు దొంగ లేకపోతే పలానోడు వల్ల జరిగిందని చెప్పేసి మన వాళ్ళు కొందరిని తీసుకెళ్లి జైల్లో పెడుతుంటారు ముందు వీళ్ళందరినీ లాక్డౌన్ చేశారా అసలు దొంగ వాడు బయటకు వస్తాడంటారు సో ఎప్పుడైతే ఈ షుగర్ వ్యాధి వల్ల ఈ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు అతి జాగ్రత్తగా ఉండాలండి ముందు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటారు ముఖ్యంగా వీళ్ళకి రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుకోవడానికి ఏం చేస్తారు అసలు ఎక్కువగా ఈ రోజున ఇది లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అంటామండి ఈ రోజున మధుమేహం అనేది రక్తపోటు అనేది కీళ్ల నొప్పులు అనేవి గ్యాస్ ట్రబుల్ అనేది ఆశ్రమ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది అది సంపన్న వర్గం కావచ్చండి పేద వర్గం కావచ్చండి కర్షక వర్గం కావచ్చండి కార్మిక వర్గం కావచ్చు కలెక్టర్ గారి దగ్గర నుంచి కూడా అవ్వచ్చు ద ఓన్లీ మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ డయాబెటీస్ జరుగుతున్నది ఏంటంటే మనకి షుగర్ లెవెల్స్ సిక్స్టీ టు నైంటీ ఫాస్టింగ్ కానివ్వండి ఎయిటీ టు వన్ ట్వంటీ ర్యాండమ్ కానివ్వండి అబౌ వన్ ఫార్టీ అండ్ వన్ సిక్స్టీ వరకు పోస్ట్ ప్యాండిల్ కానివ్వండి ఈ షుగర్లో ఈ మాలిక్యూల్స్ ఈ కణాలు జారి నానిపోయినప్పుడు ఈ సన్నట రక్తనాళాలు క్యాప్లరీస్ బ్లాక్ అయిపోయినప్పుడు ఈ కిడ్నీ కానివ్వండి కన్ను కానివ్వండి బ్రెయిన్ కానివ్వండి చర్మం కానివ్వండి ఇవన్నీ ఆ దాంట్లో నానిపోవటం వల్ల మనకి మధుమేహం వల్ల ఐదు పీలు గురించి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఎక్కువగా దప్పిక వేయటం ఎక్కువగా మంచిళ్ళు తాగటం ఎక్కువగా నీరు నడవటం దాన్ని ఎక్కువగా ఆకలి వేయటం ఈ తద్వారా కాలానుగుణంగా ఈ మధుమేహం ఎక్కువ సార్లు ఉండటం వల్ల ప్రోరైటిస్ అంటే గజ్జల్లో చంకల్లో దురదలు రావడం వేళ్ల మధ్యలో పాయటం అలాగనే పాలినియోరైటిస్ చేతులు కాళ్ళు తిమ్మిర్లు అనేవి ఈ సహజంగా వచ్చే లక్షణాలు దీంట్లో మధుమేహంలో మనం రెండు వర్గాలు చూస్తుంటాం ఏంటంటే ఇంట్లోనే కూర్చొని ఉంటున్నాం మనం భార్యలు ప్రేమతో భర్తకి మంచి ఫుడ్ అందించాలి ఎన్నాళ్ళకి ఇంట్లో దొరికాడు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి రకరకాల వంటలు చేసి పెట్టడం వల్ల ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ పిండి పదార్థాలు పెట్టడం వల్ల లేదా ఖాళీగా కూర్చున్నాం కదా ఏదో ఒకటి టీవీ చూస్తా ఏదో ఒకటి నోట్లో ఉండాలని చెప్పేసి పొద్దున పూట ఒక పిండి వంట సాయంత్రం పూట ఒక పిండి వంట లేకపోతే కాఫీ పాలు తీసుకోవటం మన ఇల్లని ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్లు కల్చర్ అవ్వటం వల్ల మార్నింగ్ వాక్ వెళ్ళటానికి లేదు సాయంత్రం వాక్ వెళ్ళటానికి లేదు ఇంట్లో నడవటానికి కూడా అంత పెద్ద స్పేస్ ఉండదు మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఇక అలవాటు పడిపోయింటాం కాబట్టి రెస్ట్ తీసుకోవటం కోసం పగటి నిద్ర అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది ఎప్పుడైతే ఈ షుగర్ పేషెంట్లు పగటి నిద్ర ఎక్కువసార్లు నిద్రపోతుంటారో బాడీలో క్యాలరీస్లో మార్పు వచ్చేసి
मन तीस आहार रसम रक्त मारी यह कोव पौर एक्व पड़ों वाल इधर डैजेस्ट काक वाल वील के मधुमेह लक्षण तुंदर रावी मधुमेह पेरगटों वाल जो अंदव मधुमेह व्याधिग्रस्त अटे शुगर तो बाधपड़ेवा वाल बीएमई बैसल मेटबालिक रेट आ रेटकोनी वाली इनसुली डिपेडेंट डबेटी वाल टाबेट वाल तेवा चूसकोनी डबेटिक स्पेषलिस्ट आर वाल जनरल फिजिशन सलह मेरे को वाल डयट चूस इंट ना चाल माँ कारीडर वर गोनी नमे का इंट्लो आड़वा मगवा चिना पनकूट उ शरीरा चमट बू कल बर्न चुस् वाल चाल वरक दी नियंत्रु तरवा नोट अदपाल खाली उन्ना कदमी फ्रिजो कूल ड्रिंक बाटल कूल ड्रिंक्सान लेकिन सायंत्र फोर आईबी ये बज्जी वेक लेकिन स्वीट चुस्कान यानी अट्ठे का लिमटेड फुड इन दिमटेड टाइम आर् पीस मील लैवलते मधुमेह फुड कंट्रोल फुड आहार विहार अटी आहारा कंट्रोल पगट निद्र प्रमादक एस्पेषली षुगर पेशेंट भोजे वाल डस्ट ट्राक्ट मूवें तेड़ रव सो वाल की आम पे पे वाल सो वाली डयाबेटी पेरगटा अवकाश आटोमेट व्याधि निरोधक शक्ति दुकती आटोमेट कीटो बाॉडी कीटो एसडोसीवकाश ओके वील की ऐक्चुअली आलरे इम्यूनिटी तगे उसेपंदी एला आहार यूजुअल मन को इम्यूनिटी कोसम आहार पदार्थ मन की षड्रसोपेत भोजन एस्पेषली मन तेलवाने षड्रसोपेन भोजन अंत मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय भोजन चिंल पदना संवस वरकू मधुरम भोजना दिन वाल इम्यूनिटी वस्तु पदनाग नीचे और पाति वरकू आम्ल लवण उ एपड़ती मधुमेह व्याधि नलब दाटने वालू इम्यूनिटी कोसम विटम सी संबंधी अंत चुसीय का उसी लाटी तीस वाल अला पंचदार अवाइडे अवसर बेलम वाड़ वाल बेलम कटे ताट बेलम ऐसी वाड़ वाल सैकंड थर्ड मज्जिग पैन दधि मस्तक अटार दी मज्जिग पैन उड़े पैन तेल नीट का पटक बेल का मज्जिग वाल बम्यूनिट रव अवकाश है मज्जिग मज्जिग तव षुगर पेशेंट पे तेस्तर मेक वेसको तीन दिन वाल कोलस्ट्रा बेव मल्ल ट्रैग्लेजराइडेट मल्ल कोलस्ट्रा का मार्ट इला चेन रियाक्षन रव षुगर पेरगटा के अवकाश होब्बी मज्जिग तागट फ्रीक्वेंट मज्जिग दूसल एस्पेषली मज्जिग कंटे मज्जिग ने तैयार रूम मूड लीटर मज्जिग तैयार चुस्को अट नि उचे पैन और नीट पोर लाद वस्तु मन की दिन जाग्रत उ कुछ बेलम कल लेकिन उसी यानी अलग क्यारे तरह तेन तेन रोज की रे मूड स्पून वाली मैं ओरजल तेन अमकाय कंटे उसी मंत्री उसी निमकाय वेकूल डयाबेटिक पेशेंट इम्यूनिटी लो इम्यूनिटी उट्स बेटर एंटे राति उसी सो का मन पचर पड़कने उसी वाल इम्यूनिटी बीत अला बी कांप्लेक्स बी वन बी सिक्स बी ट्वेलव यानी वैटम ए का लेते ऐक्सीडेंट्स टाबेट ऐसी वेसम वाल वाली की प्रमादी वाल बैठ पड़ता है चाल वरक अवकाश होदे का एक्सरसाइज चुस्काल कुर्चो मिनीम एक्सरसाइजेस रेत गट नौ का भूमि के नौकर लेकिन चस्त इंट मनवा मनोरा कुछ का काफ मजल दुव सर्क्युशन वाल टाक्सीन कंट्रोल अल सड़न ऐसा फ्लेर अइंटी के दाकिन अलाका अग्रराज्या सफर का मन नायक सो का मन प्रधानमंत्री गार मन मिनीस्टर मन सीएमस वील जाग्रत वाल तक अच्छे अंत जाग्रत नि तोबे रेडो रोज नोट मूड रेडो रोज नोट मूड होती मन कर्नूल गुंटूर मन चाल नैक्स्ट वे मन की कृष्णा जिले वस्तु दी मेन कारण लाकडोन वालू 
ఇన్ఫెక్షన్ తో కాంటాక్ట్ అయిన వాళ్ళు బయటపడకపోవటం సీక్రెట్ గా జనాలతో కలవటం వల్ల సీక్రెట్ గా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ పెట్టుకోవటం వల్ల ఇప్పుడు ఏదన్నా మనం మొన్న మనకు శ్రీరామనవమి వచ్చింది లేకపోతే ఉగాది వచ్చింది క్రైస్తవ సోదరులకు మొన్న గుడ్ ఫ్రైడే వచ్చింది అలాగే చిన్న చిన్న పండగలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కరచాలనం చేయడం వల్ల కానివ్వండి ఈ వస్తువులు మార్పిడి వల్ల కానీ గిఫ్ట్స్ వల్ల కానీ ఈ కాంటాక్ట్ వల్ల కానీ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అలాగే కొందరు ఏంటంటే అండర్ కవర్ అన్నట్టు లోపలికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు బయటకు రావట్లేదు వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసి నేను సిక్ అయ్యాను అన్నట్టుగా ఉండదు చూస్తుంటే చూడండి మరి డాక్టర్స్ ఎంతమంది కోల్పోయారు ప్రాణాన్ని కోల్పోయారు అలాగే స్టాఫ్ కోల్పోయారు డాక్టర్స్ ఇంట్లోకి వచ్చి కూడా భోజనం చేయకుండా బయట గుమ్మంలో నుంచి తింటున్నారు ఒక వారం రోజులు డ్యూటీ చేస్తే పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు డాక్టర్లు ఐసోలేషన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు డాక్టర్స్ ఈ మధ్యకాలంలో త్రీ ఫోర్ డేస్లోనే డాక్టర్స్ మా గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్ పరిసర ప్రాంతాల్లో కావచ్చు అలాగే మన విజయవాడ పరిసర ప్రాంతాల్లో కావచ్చు డాక్టర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినట్టుగా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది కానీ డాక్టర్లే ఎఫెక్ట్ అయ్యారని కామన్ మ్యాన్ అడిగే ప్రశ్న ఎలా ఉంటుందంటే డాక్టర్లకే కరోనా వైరస్ వస్తే మమ్మల్ని ఏం పట్టించుకుంటారని అడగటం నిన్న చూసాను చాలా బాధాకరమైన విషయం హైదరాబాద్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డ్యూటీ చేస్తున్న పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ని కొందరు కొట్టడం కూడా జరిగింది మనకి అది చాలా బాధాకరమైన విషయం ఎందుకంటే దానికి కూడా ఏమంటారు ఈ కరోనా వైరస్ ఇది ఏంటంటే సైకోసొమాటిక్గా మారిపోయింది మానసికమైన ఆందోళనకి మానసికమైన ఒత్తిడికి గురి అవుతున్నారు ప్రజలు కూడా ఈ మానసికమైన ఒత్తిడి గురి అవటం వల్ల ఈ ఐసోలేషన్లో పెట్టేపాటికి ఈ ఒక ఒంటరిగా పెట్టేస్తున్నారు పేషెంట్ని పేషెంట్ అనకూడదు మనం ఆ వ్యక్తిని ఒంటరిగా పెట్టేపాటికి ఒకలాంటి భయాందోళనతో గురి అవుతున్నారు అలాగనే ఈ పేషెంట్ ఈ ఈ వే ఈ సస్పెక్ట్ని ఆ పక్కన ఇంకొక వ్యక్తిని పెట్టేపాటికి నాకు జబ్బు లేదు కదా వీళ్ళతో పాటు నేను ఎందుకు పెట్టారంటున్నారు అండ్ ది ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ వాళ్ళు కూడా అలాగే డాక్టర్స్ కూడా ది ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ సరైన గ్లౌస్ మాస్క్ అని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది కూడా ప్రభుత్వం ఎంతో కృషి చేసి స్వచ్ఛంద సమస్యలు ఎంతో కృషి చేసి మాస్కులు ఇస్తుంది పర్సనల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ మీద డ్రెస్ ఇస్తుంది అయినా స్టిల్ ఎక్కడో కానీ సమ్ మనకి కనపడని చాప కింద నీరు లాగా ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతూనే ఉంది డాక్టర్ గారు నిన్న మొన్న ఒక గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఏంటంటే ఇప్పుడు గుంటూరులో ఉన్నటువంటి వీటన్నిటికీ తీవ్రత చూసుకుంటే వాళ్ళు బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు అయి ఉండొచ్చు సో కరెన్సీని ముట్టుకోకూడదు పాల ప్యాకెట్లు ముట్టుకోకూడదు అలాగే పనం వాళ్ళని ఇంటికి రానివ్వకూడదు ఇలాంటివన్నీ అన్నారు కదా అసలు ఇవి ఎంత వరకు మనం చేయగలుగుతాం వీటన్నిటిని ఎంతవరకు మనం పాటించగలుగుతాం ఏంటంటే అండి వైరస్ ఒక్కసారి ఒక వస్తువు మీద వాలిందంటే దాని యొక్క ఉష్ణోగ్రతను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుందండి యూజువల్ గా మనం కొద్ది ఒక పదృష్టవంతులు ఎందుకంటే మన కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో కానీ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కానీ మనకి ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎండలు ఎక్కువగా ఉంటాయి వైరస్ ఏ వైరస్ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ దాటిన తర్వాత అది బ్రతకడానికి ఛాన్సెస్ తక్కువ బ్యాక్టీరియా కెన్ సర్వైవ్ ఈ వైరస్ అందువల్ల అందుకు ఏం చేస్తామంటే మన పాత సాంప్రదాయాల్లో వెంటనే బయట నుంచి రాగానే బట్టలు తీసి బయట దండ మీద ఆరేయటం లేకపోతే వేడి నీళ్లతో స్నానం చేయటం కాళ్ళు కడుక్కోవటం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే ఈ వైరస్ ఈ మనకి ఏమవుతుందంటే ఇది కాంటాక్ట్ వాళ్ళు ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ వస్తుంది మనకి మిల్క్ ప్యాకెట్ లో టెంపరేచర్ లో ఉంటుంది జీరో టు ఫోర్ డిగ్రీస్ జీరో టు ఫైవ్ డిగ్రీస్ లో ఉంటుంది దర్ ఇస్ ఎవ్రీ పాసిబిలిటీ తర్వాత డబ్బులు కూడా మనకు నోట్లు కూడా ఫోల్డెడ్ గా పెడుతుంటాం సో వన్స్ ఒకసారి నిలబెట్టినక దాన్ని మడత పెట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ విధంగా మనకి ఇన్ఫెక్షన్ కాంటాక్ట్ అంటటం అండి మనిషి నుంచి మనిషి చక్కగా చేతులు కట్టుకొని లేకపోతే ఇట్లా చేతులు జోడించి ఒక మీటర్ నర డిస్టెన్స్ అంటే నేను ఇప్పుడు చేయి చాపాను మీరు చేయి చాపారు మీ చేతికి నా చేతికి ఉన్న డిస్టెన్స్ మినిమం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే అదేంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ లేటెస్ట్ గా స్ట్రెయిన్ మారింది ఏంటంటే కొంత ఎయిర్ బోర్న్ ఇన్ఫెక్షన్ కూడా వస్తుందని చెప్పేసి వాళ్ళ డౌట్ వచ్చింది మొన్నట వరకు ఏంటి అది ఒక మూడు మీటర్లు దాటి వెళ్ళదు ఎమ్మటి తుమ్మ గానే దగ్గగానే కింద పడిపోతుంది అని చెప్పుకొచ్చాం మనం బట్ ఇట్స్ నాట్ ట్రెండ్ ఇస్ చేంజ్ అందువల్ల ఎవరి కాళ్ళు ఈ మూడుని కన్నుని ముక్కుని నోటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటా అంటే ఇట్లా చేతులు టేబుల్ మీద పెట్టాను నోట్లో పెట్టుకోకుండా వెంటనే ఇరవై సెకండ్లు పాటు శుభ్రంగా చేతుల్ని స్క్రబ్ చేసుకొని ఈ గోల్డ్ లేకుండా ఉన్నట్లయితే ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్ఫెక్షన్ చర్మం మీద పడేదానికంటే కూడా ముక్కు కన్ను గొంతులోకి వెళ్తుంది అందుకని ఈ మధ్య కంటి డాక్టర్లు కూడా స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటున్నారు కళ్ళ కళ్ళకలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఆ కంజంగ్ట్ వైటిస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ వైర్ల కంజంగ్ట్ వైటిస్ అది హెమరేజిక్ వైర్ల కంజంగ్ట్ వైటిస
साबुन से अपने हाथों को धोएं हर एक घंटे पे ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का प्लीज कीजिए दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का एक दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी पर रहें आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं इस वायरस से लड़ते हैं हम सब हम सब एक, एक, एक साथ हैं इसमें एक दूसरे का ख्याल रखते हैं ऑल द बेस्ट फोन इन प्रोग्राम प्रत्यक्ष प्रसारण के तिर स्वागत हेलो हेलो नमस्ते फणिकृष्ण अंडिकृष्ण मल्टीटी मधुमेह इकडेमेंटे मन के फस्ट आफ् आल गुंत बटी अम्मगार वैस मोर दिन फैर्स भावस्टी करेक्टन अदी गुंत बटी डे अम्मगार वैस सो अम्मगार फै मध्य उठी सो यूजल करोना वैरस एनी वैरल इनफेक्षन अंडी मेमेंटे वृद्धु मन भारत प्रभुत्म अभी विधाल जाग्रतवा पट पाश्चात देश वदल पारे रोड वस्तु अला यूथ चाक्टर इधर मुगर सिक्त चूसा चंट पिल मूड रोज पिछले वे अम्मगार विषय में जाग्रतलेंटे अम्मार अम्मगार की रोज परशुभ्र स्ना चुट जुट च मुड़वे चेत को गोल्डन ऐट ट्रिम चेयट वेड़वे आहार पदार्थ भोजन चक्कर तेलीक जीर्णमे रसा आकूर पंल फलहार पड़े वो फर् एग्जापल ऐपल मोतमी वन फोर्त पीस आफ ऐपल आर एल मुक्ख अला नारंज उ रेनल अलाटे विटम सी गल नारंज यानी बताए यानी सीजनल फ्रूट पचल वेसकोचि मन उसीय पचलने अम्मगार नड़वे का बट्टी कुमार फिजिकल एक्सरसैजे अम्मगार दूसरी अम्मगार कुटम शाकाहार क्यारे इवेवल गुड लाटे गुड हाफ गुड प्रस्ताव चार बीट्रूट मन रैडिश मुलंगिवी तरह मन आमला फ्रूट सीजनल फ्रूट मन मोड़का फ्रूट वाटर मेला ज्यूसको तक फुड इवाल अम्मगारी सारी पाव लीटर इवकोटे चला मंच
ఇప్పుడు మేము నేను కూడా ఎలా ఎలా తీసుకోవాలి ఇలా డైలీ అమ్మకి నిమ్మకాయ రసం ఇస్తున్నారు డైలీ నిమ్మరసం పెయిన్ కలిపిస్తున్నాం సార్ అవునండి ఇప్పుడు మీరు వాడే తేనె ఒరిజినల్ కదా చూడండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎల్లమ్మట వచ్చే పాకం తేనె దగ్గర నుంచి ఉంటుంది మనం స్టాండర్డ్ తేనె తీసుకుంటానండి మీరు ఏదైనా ఒక చెట్టు మీద ఎక్కడ తేనె పుట్ట చూసినప్పుడు దాన్ని దులిపించుకున్న తేనె కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు మనకు కోఆపరేటివ్ స్టోర్స్ లో మంచి అమ్ముతున్నారు అలాగే దాబర వాళ్ళు కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ వాడుతున్నారు అటువంటి మంచి తేనె అయితేనండి నిమ్మరసం గ్లాసు నిమ్మరసంలోకి అంటే వాటర్ కలిపిన తర్వాత వన్ స్పూన్ ఆఫ్ హనీ ఈజ్ అన్ అండి ఒక్క స్పూనేనండి ఇక వేయకండి దాన్ని స్లోగా సిప్ చేస్తూ తాగాలండి గడగడగడ తాకూడదండి నోట్లో వేసుకొని చక్కగా ఆ బొగ్గకి ఈ బొగ్గకి నాలుగు ఉంటే అప్పుడు అది అబ్జార్బ్షన్ బాగుంటుందండి ఓకే డాక్టర్ గారు చాలా బాగా తెలియజేస్తారండి ఒక ఇంకో కాల్ చూద్దాం హలో నమస్తే అండి మీ పేరండి హలో నా పేరు చెప్పండి హలో చెప్పండి మీ పేరు నా పేరు మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి గారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి నమస్తే అమ్మా మహాలక్ష్మి గారు చెప్పండి హలో నమస్తే సార్ నాకు కొంచెం సంవత్సరాల నుంచి థైరాయిడ్ ఉంది సార్ థైరాయిడ్ 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 ఓకే అంటే బాగుంటున్నప్పుడు పెద్ద బాగు పుట్టినప్పుడు వచ్చింది సార్ వస్తే బాగు కూడా పదమూడు సంవత్సరాలు అప్పటి నుంచి సిక్స్ ఎంఆర్ కదా థైరాయిడ్ వాడుతున్నాయండి ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు విజయవాడ డాక్టర్ చూస్తున్నారంటే నాకు ఇరవై ఐదు ఎంఐ వాడుతున్నాను అండి ఇప్పుడు ఓకే అమ్మా అయితే నాకు షుగర్ కూడా ఉన్నదేమో టెస్ట్ చేశారు లేదండి దానికి మీరు డైట్ వాడాలని చెప్పిస్తున్నారు ఓకే అమ్మా అయితే చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే ఇంట్లో పిల్లలు పచ్చ అంశాలు దిగుతారు తయారీ ఉన్నప్పుడు నాకు చెట్టు ఏది ఇంటికి పచ్చరు అని అంటున్నారు మాకు కొంచెం భయం వేస్తుంది కొంచెం ఏం లేదమ్మా అసలు అట్లా బ్రతకరు అటువంటిది ఏమి లేదు ఈ కరోనా వైరస్ ఏం చేస్తుందంటే కరోనా వైరస్ గానీ ఈ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులైన మధుమేహం గానీ రక్తపోటు గానీ థైరాయిడ్ గానీ ఎప్పుడైతే మీరు కరెక్ట్ గా మందులు వేసుకోలేదో మీ ఆహారాన్ని గాని మీ మానసిక ప్రశాంతత గానీ కంట్రోల్ లో ఉంచుకోలేదో అప్పుడు మీ మధుమేహం గాని షుగర్ గాని బీపీ గాని ఇవన్నీ దాడి చేస్తాయి అమ్మా ఎవరైతే మానసికంగా ధైర్యంగా ఉంటారో వాళ్ళకి లోపల బాడీలో ఎండార్ఫిన్స్ అనేవి ఒకటి పెరిగి ఎటువంటి వ్యాధి అయినా అది నన్నేం చేస్తుంది అన్న ధైర్యం మీకు తప్పకుండా రావాలి మహాలక్ష్మి గారు రెండోది థైరాయిడ్ వల్ల ప్రాణం పోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అండి థైరాయిడ్ బిడ్డలు మీరు తక్కువ ఏం చేసుకున్నారు అనుకోండి లేదండి మీరు నిన్ను నూరేళ్లు బ్రతుకుతారమ్మా అసలు భయపడద్దమ్మా థైరాయిడ్ ఎప్పటికప్పుడు ఆరు నెలలకో మూడు నెలలకు ఒకసారి మీ డాక్టర్ గారిని కలిసి డాక్టర్ గారి నిర్దేశన టీఎస్హెచ్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి టీ త్రీ లెవెల్స్ టీ ఫోర్ లెవెల్స్ ఉంటే చూసుకొని దాని అటాచ్డ్ అయిన షుగర్ గానీ బీపీ గానీ అలాంటివి చూసుకుంటా ఉండి మీరు థైరాయిడ్ పేషెంట్లు డిప్రెషన్ కి వెళ్ళకూడదమ్మా థైరాయిడ్ లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిప్రెషన్ వస్తుంది ఒళ్ళు బరువెక్కి పోతా ఉంటది ఈ రెండు కాకుండా మినిమం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ చక్కగా ఆకలి వేసినప్పుడు తగు మాత్రం బోన్ చేసి బాడీని ఎక్సర్సైజ్ గా ఉంచుకోండి మానసికంగా ధైర్యంగా ఉండండి మీ థైరాయిడ్ శుభ్రంగా తగ్గిపోతుంది థైరాయిడ్ ఇస్ ఎ కంట్రోలబుల్ డిసీజ్ అమ్మ బట్ లాంగ్ ప్రాసెస్ భయపడద్దు అమ్మా చాలా జనరల్ గా ఉండే ప్రాబ్లం అయిపోయింది థైరాయిడ్ కూడా సో దానికోసం కంగారు పడాల్సిన పని లేదు ఇంకో కాల్ చూద్దామండి హలో హలో నమస్తే మీ పేరండి లక్ష్మి గారు మాట్లాడండి డాక్టర్ కోల విజయశేఖర్ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు కోవిడ్ గురించి ఏదైనా డౌట్ అడగండి చెప్పండి సార్ మా మదర్ కి అంటే మామూలుగా ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి కూడా షుగర్ ఉంది సార్ అయితే గ్లూకోరోడ్ ఫోర్స్ వేస్తున్నాను కంటిన్యూస్ గా ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నేను ఇక్కడ లేను సార్ వేరే ఊరికి వెళ్ళాను ఆ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఏంటంటే రాగి చావ గోధుమ రావు ఉప్మా తింటూ ఉంటుంది సార్ ఆవిడ అయితే ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లేని టైమ్ లో టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి షుగర్ లెవెల్ పెరిగిపోయింది సార్ ఫాస్టింగ్ వచ్చి త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ ఉంది సార్ సారీ అమ్మా నేను అయితే వెంటనే ఇది మాములు ఇక్కడ అంటే హాస్పిటల్స్ లేవు సార్ అసలు మొత్తం క్లోజ్ చేసింది వేరే వాళ్ళ ద్వారా విజయవాడ డాక్టర్ గారు అంటే ఆయన ద్వారా నేను కన్సల్ట్ చేసి డిసైడ్ అయినా ఇది ఒక టాబ్లెట్ తెచ్చాను సార్ ఓకే అమ్మా నైట్ సడన్ గా చెమటలు పోసేయటం షుగర్ లో ఉన్నది ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ తప్పడం వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ ఇప్పుడు అమ్మగారికి టాబ్లెట్లు వేయకపోవడం వల్ల షుగర్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినాయి 
ఈ మధ్య కాలంలో మీరు ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీ మార్చి వేరే టాబ్లెట్లు వేయటం వల్ల హైపోగ్లైసిమియా వస్తుంది అమ్మ ఈ హైపోగ్లైసిమియా వచ్చినప్పుడు అమ్మ ఊళ్ళంతా చల్లబడిపోవటం తపనగా ఉండటం కంగారు పడిపోవటం ఇత్యాది లక్షణాలు వస్తాయి అమ్మ ఈ హైపోగ్లైసిమియా ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ అమ్మ షుగర్ పెరిగినా పెద్ద ప్రమాదం అవ్వదు కానీ కానీ షుగర్ మాత్రం ఉండవలసిన లెవెల్స్ కంటే తగ్గిపోతే బ్రెయిన్కి ఏ ఎప్పుడైతే బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతుందో ఆక్సిజన్ షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయో వెంటనే మనిషి ఆందోళనకు గురవుతాడు ఒళ్ళు చల్లబడిపోతాడు చమట్లు పెట్టేస్తాయి ఒళ్ళు ఉనుకొచ్చేస్తుంది వెంటనే మీరు చక్కగా ఇంట్లో ఒక పంచదార కానీ గ్లూకోజ్ కానీ పటిక బెల్లం కానీ ఒక చిన్న యాపిల్ కానీ ఇలాంటి దగ్గర పెట్టుకొని అమ్మగారు ఎప్పుడైతే లక్షణాలు చెప్పారో కొద్దిగా పంచదారని నీళ్ళలో కలిపి తాగించండి లేదు ముందు అర్జెంటుగా మీరు నీళ్ళలో కలిపే లోపల లేట్ అవ్వచ్చు అనుకుంటే చక్కగా గ్లూకోజ్ని ఒక చిన్న స్పూన్ నోట్లో వేసి చప్పరించమనండి ఏ ఇంజక్షన్ కూడా కంటే కూడా అంత బాగా రెస్పాండ్ వస్తుంది మీరు వేసుకుంటున్న డోసు అమ్మగారు వేస్తున్న డోసు ఈ షుగర్ కంప్లైంట్కి ఏదో చిన్న వ్యత్యాసం వచ్చి ఉంటుంది మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయండి అమ్మా లేదా చిలకలూరుపేటలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఉంది మన గుంటూరు జనరల్ హాస్పిటల్ ఉంది మీరు వచ్చి వైద్యం పొందవచ్చు షుగర్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం అంటే మినిమం లెవెల్ లో ఉండాలి ఎలా ఉంటుందంటే మన కూరలో ఉప్పు ఎక్కువ వేసిన ప్రాబ్లమ్ తక్కువ వేసిన ప్రాబ్లమే కూర రుచి పోతుంది అలాగే మన శరీరంలో కూడా షుగర్ తన ఉండవలసిన లెవెల్లోనే ఉండాలి ఎక్కువగా పెరిగితేనేమో క్యాపిలిటీస్ లో ప్రాబ్లం తక్కువగా అయితేనే హైపోగ్లైసిమే వచ్చి కావాల్సిన ఫుడ్ అందు అందువల్ల ఇది ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి అమ్మ మార్నింగ్ అమ్మ ఆహారం ఏదో తీసుకుంటా ఉంటుంది సాయంత్రం పూట పెద్ద వయసు వాళ్ళకి ఏం చేస్తారంటే నువ్వు రాత్రి భోజనం చేయొద్దు నువ్వు రాత్రి ఏం తినొద్దు అని చెప్పేసి పస్తు ఉంచేస్తారు ఒక్కొక్కసారి ఆ పస్తు ఉంచడం వల్ల అమ్మ కోసం చూసి డాక్టర్ గారిని కలవండి అమ్మ అసలు చేయొద్దు ఇంకో కలర్ అడిగాను చూద్దామండి హలో నమస్తే మీ పేరండి విజయ గారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు విజయ గారు ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ వచ్చి మనకి ఈ కరోనా వైరస్ వలన మన లాక్ డౌన్ లో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవడానికి అనే విషయం మీద డాక్టర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు సో మీకు దీనికి సంబంధించి ఏదైనా అడగండి నమస్తే అమ్మా చెప్పండి సార్ నమస్తే సార్ చెప్పండి అమ్మా సార్ మేము ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్ చెప్పండి హైదరాబాద్ కూడా మాదే చెప్పండి మాకు డౌట్ ఏంటంటే సార్ మార్నింగ్ నేను న్యూస్ లో చూశాను సార్ కరెన్సీ ఇప్పుడు నోట్ల ద్వారా కూడా వస్తుందని మార్నింగ్ చూశాను సార్ అయితే మాకు కొంచెం కొంచెం క్లారిఫై చేస్తారు ఏం లేదమ్మా ఏదైనా వస్తువు మార్పిడి జరుగుతున్నప్పుడు ఈ వస్తువు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను దూకున దువిని మా పిల్లలు వాడారనుకోండి అది కూడా కారణం అవ్వచ్చు అండి లేకపోతే నేను వంద రూపాయల నోటుని ఒక ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను తీసుకున్నాను అనుకోండి లేదా నా చేతుల నుంచి ఇంకొకళ్ళకి ఇచ్చాను అనుకోండి నా ఫింగర్ ప్రింట్స్ లో నుంచి లేకపోతే నా చేతుల నుంచి కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ నోటు ద్వారాగా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఇది పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పాజిటివ్ ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాట్ ఆఫ్ మామూలు దగ్గర నుంచి కాదమ్మా ఎవరైతే కోవిడ్ పాజిటివ్ లో ఉంటారో ఎవరైతే ఆ లక్షణాలతో బాధపడుతున్నారో ఎవరి తుంపరులు అయితే ఈ వైరస్ విజృంభిస్తుందో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సామాన్య మానవులు సగటు సస్పెక్ట్స్ దగ్గర నుంచి కాదమ్మా సో అందువల్ల మనకి ఎవరు తెలియదు కాబట్టి అవతల వాళ్ళు చెప్పట్లేదు కాబట్టి ముందుగా రావట్లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వానికి కష్టమైపోతున్న కంట్రోల్ కాబట్టి అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండమని ఒక దశ దిశగా నిర్దేశించి మీరు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి పాల ప్యాకెట్లు ముట్టుకోవద్దు కడుక్కోండి డబ్బులను కూడా జాగ్రత్తగా చూడండి అని చెప్తున్నారు మాక్సిమం అనే విషయంలో అంత ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేసుకోవడం అందు గురించి ముందు జాగ్రత్తగానే మరి మన ప్రధానమంత్రి గారు ప్లాస్టిక్ మనీ గురించి కూడా వారు ప్రస్తావించారు కార్డ్ సిస్టమ్ కూడా పెట్టుకొచ్చారు డాక్టర్ ఇంకో కాల్ చేద్దామండి హలో హలో నమస్తే మీ పేరండి నా పేరు శేష్ కృష్ణమూర్తి అండి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతున్నా సార్ కృష్ణమూర్తి గారు చాలా సంతోషం మీరు అక్కడ నుంచి మాట్లాడటం చెప్పండి కృష్ణమూర్తి గారు డాక్టర్ గారు మాట్లాడుతున్నాయండి నేనే మాట్లాడుతున్నాను అండి డాక్టర్ కోలా విజయశేఖర్ చెప్పండి గారు మాట్లాడుతున్నారు చెప్పండి సమస్య ఏంటో డాక్టర్ గారు మాట్లాడుతున్నారా అవునండి మరి నా ఫోన్ లైవ్ లో కనపడుతుంది కదా మీరు టీవీలో చూడకండి ఫోన్ లో అడగండి మీ సమస్య ఏమన్నా ఉంటే చూడండి ఇప్పుడు వస్తున్నాను కదండి టీవీ మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి ఇప్పుడు వచ్చానండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ మేము నేను నిజంగా మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను ఎవరు నన్ను చూడాలనుకోలేదు పెద్దవారు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీ దీనిలో మాకు అందించండి చెప్పండి సార్ 
ఉండండి మీరు షుగర్ ఉంటే షుగర్ ని బట్టి బీపీ ఉంటే బీపీని బట్టి బలవర్ధకమైన ఆహారం తీసుకోండి వీలున్నంత వరకు రూమ్ లో ఇంట్లో నడుస్తూ ఉండండి చిన్న ఎక్సర్సైజ్ లాంటి చేయండి మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు నిన్ను నూరేళ్లు చల్లగా ఉంటారు కృష్ణమూర్తి గారి గొంత కంగం అంటుంది కాబట్టి ఆయన చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్టే ఇంకో కాల్ చూద్దామండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరండి సార్ కోవిడ్ మీద ఏమన్నా సమస్య అంటే డాక్టర్ గారిని అడగండి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ట్ గోదావరి అంబాలి మాట్లాడండి సమస్య ఏమన్నా చెప్పండి చెప్పండి లేదండి పరిశుభ్రత అనేది ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం మన అందరికి అవసరం అండి మీరు ఎవరిని రానివ్వట్లేదు ఎవరిని వెళ్ళనివ్వట్లేదు ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో పట్టణంలో కంటే గ్రామాల్లోనే ఎక్కువగా శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు నిజంగా మీరు అంత శ్రద్ధ తీసుకున్నందుకు అంబాజీపేట గ్రామం గ్రామం రుణపడి ఉంటుంది మీకు ఒకటండి చేతులు కడుక్కోండి చక్కని సబ్బుతో అది ఏ సబ్బు అన్నా సరే చేతులు కడుక్కోండి చేతులు కడుకునే పద్ధతి కూడా టీవీలో చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అని ఇచ్చారు శుభ్రంగా స్నానం చేయండి రెండు చోట్ల వస్తూ ఎవరైనా వస్తే మీ ఇంటి చుట్టూ చక్కగా కల్లాపి జల్లేసి ముగ్గు గర్ర వేసి అసలు బ్లీచింగ్ పౌడర్ లాంటిది కానీ సున్నలరిగా జల్లండి మీ ఊర్లో కూడా దరిదాపులో కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారి ప్రవేశించదు కరోనా వైరస్ కి మీరు ప్రస్తుతం వాడుతున్న మధుమేహ వ్యాధి కి బీపీ కి ఇట్స్ ఓన్లీ కోన్సిడెన్స్ అండి మీరు ఆల్రెడీ బీపీ కి షుగర్ కి మందులు వాడుతున్నారు కాబట్టి మీరు తీసుకుంటున్న ఆహారం ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు కాబట్టి మీరు బయటకు వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి మీకు ఎక్సర్సైజ్ లోపించింది కాబట్టి ఆహారాన్ని నియమించుకొని మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ గారికి ఫోన్ టచ్ లో ఉండి వారు బాబు నేను అలా చేస్తున్నాను ఇలా ఉంటున్నాను నాకు బైపాస్ జరి జరిగి జరిగింది పలానా పని క్లోబిడి గ్రిల్ బిళ్ళలో లేకపోతే డైసార్ బడి ఏదో వేసుకుంటున్నా నేను అని చెప్పి వారి సలహా తీసుకొని వారి ప్రకారంగా మందులు తీసుకోండి అయితే ఏంటంటే మూలిగ నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టుగా ఈ మధుమేహ పేషెంట్లకి డయాబెటిక్ పేషెంట్ వాడిస్ హైపర్ టెన్షన్ పేషెంట్లకి ఈ కరోనా అప్రహాండ్ తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీ ఫ్యామిలీ ఫిజిషియన్ సలహా ప్రకారం 
నడుచుకోండి సార్ ఓకే డాక్టర్ గారు ఇంకొక కాల్ చేద్దామండి హలో 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 నమస్తే మీ పేరండి వెంకటేశ్వర్లు వెంకటేశ్వర్ గారు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కర్నూలు నుంచి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు కర్నూలు లో చెప్పండి సార్ అడగండి డాక్టర్ గారు ఏమైనా సమస్య నమస్తే సార్ మీరు చాలా చక్కగా అడిగారు డయాబెటీస్ కి డైట్ అనేది ట్రీట్మెంట్ సార్ నోట్ చేసుకోండి సార్ వీలుంటే నోట్ చేసుకోండి డి అంటే డైట్ అండి ఐ అంటే ఇన్సులిన్ అండి అంటే ఎక్సర్సైజ్ అండి టీ అంటే ట్యాబ్లెట్స్ అండి అది మీరు గ్లంపరైడ్ వాడారా గ్లక్లజైడ్ వాడారా పయోగ్లటజన్ వాడారా ఓగ్లటజోన్ వాడారా ఎకార్బోజ్ వాడారా అనేది విషయం ఏరండి సో ప్రతి డయాబెటిక్ పేషెంట్ అందరూ డైట్ డైట్ అంటారే కానీ షుగర్ కి డైట్ లోనే డైట్ ఉందండి సో ఇక డైట్ కు వచ్చేపాటికి మీ బొరువు ఎంతో చూసుకోండి మీ హైట్ అంతా చూసుకోండి మీరు చేసే పని ఏంటో చూసుకోండి మీరు ఎంతసేపు నిద్రపోతున్నారు మీరు ఎంతసేపు కూర్చుంటున్నారు మీరు ఎంతసేపు చెమట చిందిస్తున్నారు దీనిని బట్టి మీరు శాకాహారుల మాంసాహారుల మాంసాహారులు అయితే ఏ ఆహార పదార్థాలు ఎంతెంత మాంసకృతులు ఉన్నాయి ఎంతెంత పదార్థాలను చూసుకొని అలాగే శాకాహారులు అయితే పిండి పదార్థాలు అంత మీకు మీ డాక్టర్ గారు ఇన్ని క్యాలరీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ కావాలంటారు కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా తీసుకోండి ఇప్పుడు నేను మామూలుగా చెప్తానండి అయితే షుగర్ పేషెంట్లకు ఉన్న ఏకైక లక్ష్యం ఏంటంటే మహానుభావుడు మన భారతీయ సర్జన్ సుశ్రుతుడు గారు ఒక సలహా ఇచ్చారండి చరకుడు గారు కూడా ఇచ్చారు ఏమి ఇచ్చారంటే భిక్షాటన అన్నారండి షుగర్ పేషెంట్లు ఒకేసారి కూర్చొని నేను పొద్దునే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక్కసారి చేస్తానని చెప్పి ఆరు ఇడ్లీలో నాలుగు ఇడ్లీలో కొబ్బరి చట్నీ కొద్దిగా అల్లం చట్నీ కొద్దిగా సాంబార్ కొద్దిగా తినకూడదండి ఒక ఇడ్లీ తిన్నాక ఒక పది నిమిషాలు గ్యాప్ తీసుకొని ఇంకొక ఇడ్లీ ఈ ఇడ్లీ డైజెస్ట్ అవ్వాలండి ఆ విధంగా మన ఆహారంలో కూడా ఇది ఒక్క చోటే ఇదివరకు మీరు పెద్దలు మాకేం చెప్పేవాళ్ళు మీరు భోజనం దగ్గర కూర్చుంటే అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం భోజనం చేసేదాకా మాట్లాడకూడదు అనేవాళ్ళు కానీ షుగర్ పేషెంట్కి చేయవలసిన ప్రతి అతి ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కువ సార్లు భోజనం చేయండి ఆకలి అనేది ఎప్పుడు మీకు తెలుస్తూ ఉందనుకోండి షుగర్ మిమ్మల్ని ఏం చేయలేదండి ఆకలి అనేది తెలియాలి కడుపు బ్రహ్మము కడుపు బరువు అన్నం అరగలేదన్న మాట స్టార్ట్ అయిందా ఈ పిండి పదార్థాల వల్ల ఆమం ప్రకోపిస్తుంది కీటోన్ బాడీస్ పెరుగుతాయండి ఆ షుగర్ కి కొద్దిగా అనారోగ్యం వస్తాక అవకాశం ఉందండి డాక్టర్ గారు చాలా చక్కగా తెలియజేశారండి డైట్ గురించి ఒక ఇంకొక ఆల్ చేద్దామండి హలో చెప్పండి ఏదో లేదండి ఒకటి ఏంటంటే యాంటీబయాటిక్ కానీ యాంటీ ఈ ఇన్ఫెక్టివ్ లాగా వాడాలండి ఏంటంటే వాటిలో మనకి డెటాల్ కానీ శావలాన్ కానీ అయోడిన్ కానీ పౌడిన్ అయోడిన్ కానీ బెటాడిన్ కానీ ఈ లైఫ్ బాయ్ సబ్బు కానీ ఇటువంటి సబ్బులతో శుభ్రం కడుక్కోవాలి ఎంత ఎంత కాస్ట్లీ మెడిసిన్ వేసుకున్నది కదండి ఎంతసేపు స్క్రబ్ చేసుకున్నాం చక్కగా ఆ చెప్పిన నియమాలు మీకు టీవీలో చాలా సార్లు చాలా మంది డాక్టర్లు స్వచ్ఛంద సంస్థలు చూపించారు ఆ ప్రతి చక్కగా వేళ్ళు చివరలండి యూజువల్గా మనకి ఈ గోళల్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటుందండి అందువల్ల అది వేసుకొని చక్కగా గోల్డ్ని ఇలా శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఈ గోళల్లో క్లీన్ చేసుకోవాలండి తర్వాత చేతిని నోటి దగ్గరికి భోజన సమయంలో తప్పితే మాటి మాటి కొందరికి అలవాటు ఉంటుంది ఇలా బొగ్గు మెచ్చ వేసుకోవటం ఇలా నోట్లో వెళ్ళి వేసుకోవటం లేదా చెవు ఇలా అనుకొని నోట్లో తీసుకురావటం ముక్కులో వెళ్ళి పెట్టుకోవటం ఇటువంటి లక్షణాల వల్ల అతి ప్రమాదం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆంజనేయ గారు అందువల్ల చేతిని కట్టుకుంటే బెస్ట్ లేదా ఎదురుగా స్వామి ఫోటో పెట్టుకొని ఒక నమస్కారం పెట్టుకుంటూ ఉంటే బెటర్ అంతేగాని చేతిని వేళ్ళని నోటి దగ్గరగా వచ్చిందంటే మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ టచ్ అయిందంటే పాసిబిలిటీస్ ఆర్ దేర్ సో చేతులు కడుక్కోవడం తప్పు లేదండి మరి అరిగిపోయేదా కడగొద్దండి డాక్టర్ గారు ఇంకొక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెన్సీ కానీ ఇవన్నీ మనం ముట్టు అంటే పాజిటివ్ ఉన్న వ్యక్తిది మనం ముట్టుకున్న పాడు ఒక్క కాల్ చేద్దామండి హలో 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 నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరండి సంతోష్ ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హలో రాజమండ్రి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి సంతోష్ గారు నమస్తే రాజమండ్రి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడండి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు ఈ కరోనా వ్యాధికి డాక్టర్ నిరోధక శక్తి పెంచుకోవడానికి ఏదైనా అవకాశం 
पुष्क ఏది మన అంతట అలా అని చెప్పి కోరి గొంతెమ్మ కోరికల వల్ల కానీ కోరి మనం ఏదీ తెచ్చుకోకూడదు కాబట్టి పరిశుభ్రత పాటించాలి పరి పరిసర పరిశుభ్రత పాటించడం వల్ల తప్పు లేదండి ఇకపోతే ఆహారాన్ని వచ్చేటప్పటికి వేడిగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవాలండి రెండోది గార్గిలింగ్ చేయాలండి గార్గిలింగ్ అంటే కాస్త నులివెచ్చన నీళ్లు భరించగలిగిన వేడి నీళ్లలో కాస్త ఉప్పు వేసుకొని కానీ కాస్త నిమ్మకాయ బద్ద రసం పిండి కానీ గార్గిలింగ్ పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం భోజనానికి ముందు భోజనం తర్వాత కానీ గార్గిలింగ్ చేస్తూ ఏదో ఎవరన్నా తెరే మనుషులతో మాట్లాడిన తర్వాత శుభ్రంగా ముఖాన్ని సబ్బుతో కడుక్కొని ఈ గార్గిలింగ్ చేయటం వల్ల వ్యాధిని అరికడతానికి అవకాశం ఉందండి ఒకవేళ ఎదుటి వాళ్ళు ఏదైనా డబ్బులు లాంటివి ఇస్తే కొంచెం దాన్ని కింద పెట్టేసి మీ ఇంట్లో ఇస్త్రి పెట్టి ఉంటే దాన్ని వేడిగా ఇస్త్రి లాంటి నోట్లు కూడా చక్కగా ఇస్త్రి చేయొచ్చండి మార్చొద్దండి ఇస్త్రి మాత్రమే చేయండి వేడి చేయండి అలాగనే హ్యాండ్ కర్చిఫ్స్ పొద్దున హ్యాండ్ కర్చిఫ్ సాయంత్రం హ్యాండ్ కర్చిఫ్ మార్చండి బలవర్ధకమైన ఆహారం మీకు షుగర్ లాంటిది లేకపోతే చక్కగా పాలు పాయసాల లాంటి భోజనం చేయండి ఒకవేళ షుగర్ లాంటివి ఉంటే చక్కగా నిమ్మకాయ ఇంకా చెప్పుకున్న మన పులుపు సంబంధించినవి క్యారెట్ పాలకూర తోటకూర అటువంటి బలమైన ఆహార పదార్థాలు తీసుకోండి ఒకవేళ మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు అయితే చక్కగా కాకరకాయ ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీరు ఎంత చెప్తున్నా ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది కానీ మనకి సమయం మించిపోవడం వలన చాలా థ్యాంక్స్ అండి చూసారు కదండి మరి డాక్టర్ గారు చెప్పింది విన్నారు కదా ముఖ్యంగా షుగర్ పేషెంట్స్ కానీ బీపీ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ముఖ్యంగా ఈ లాక్డౌన్ టైంలో మనం ఇంట్లో ఉండడం వలన కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్ చేయడము అలాగే ఫుడ్ కంట్రోల్ చేసుకోవడము అలాగే కంపల్సరీ హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవడము ముఖ్యంగా శానిటైజర్ ఉపయోగించడము ఇవన్నీ కూడా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మాస్క్లు ఉపయోగించడము ఇవన్నీ చేయాలని చెప్పేసి అంటున్నారు డాక్టర్ గారు అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఈ సమయం చాలా క్రూషియల్ టైము మనం ఇంట్లోనే ఉంటున్నాము బయటకు రాకుండా ఉండడం అనేది చాలా మంచి పని అంతకు మించి డైట్ చాలా తక్కువగా మనకు మనం నియంత్రించుకొని ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం వలన ముఖ్యంగా ఈ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకుని మనం అట్లీస్ట్ కరోనాని తరిమి కొట్టడంలో ఆల్రెడీ మనం భారతదేశం మనం చక్కగా మనం విజయవంతంగానే ఉన్నాం ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో చేస్తున్నాం అలాగే మరి ఇంకా పరిశుభ్రంగా మన చేతుల్ని శుభ్రంగా ఉంచుకుని ఇంట్లో అందరితోనూ కూడా చెక్కని వాతావరణంలో ఎక్సర్సైజ్ అలాగే ఫుడ్ కంట్రోల్ చేసుకుని ఇవన్నీ కూడా మీరు వాడేటువంటి రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ మీరు వాడుతూ మీకేమన్నా సలహాలు కావాలనుకున్నప్పుడు మీరు రెగ్యులర్ గా డాక్టర్ ని సంప్రదిస్తూ అలాగే చాలా చోట్ల ఎవరెవరినైనా సంప్రదించాలి అంటే కూడా డాక్టర్ నెంబర్లు కూడా ఉన్నాయి సో మీరు వాళ్ళకి కాల్ చేసి మీరు సంప్రదించండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి మరి మరో కరోనా ప్రోగ్రామ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం నమస్తే లాక్డౌన్ సమయంలో అందుబాటులో ఉండే అత్యవసర సేవలు నిత్యావసర వస్తువులను అందించే రేషన్ దుకాణాలు ఆహార పదార్థాలైన పళ్లు కూరగాయలు విక్రయించే దుకాణాలు తెరిచి ఉంటాయి అలాగే పాలు పాల ఉత్పత్తులను అందించే డైరీలు మాంసం చేపలు పశుగ్రాసం విక్రయించే కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి బ్యాంకులు బీమా కార్యాలయాలు ఏటీఎం సెంటర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి నిత్యావసర వస్తువులతో పాటు ఆహార పదార్థాలు మందులు వైద్య పరికరాలు ఈ కామర్స్ ద్వారా సరఫరా చేసే సదుపాయం కల్పించారు పెట్రోల్ బంకులు ఎల్పీజీ పెట్రోలియం గ్యాస్ ఏజెన్సీ అవుట్లెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఆసుపత్రులు ఔషధ దుకాణాలు వైద్య పరికరాలు అందించే దుకాణాలు ల్యాబ్లు క్లినిక్లు నర్సింగ్ హోంలు అంబులెన్స్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి అలాగే టెలికమ్యూనికేషన్స్ ఇంటర్నెట్ సేవలు ప్రసార మాధ్యమాలు కేబుల్ సర్వీసులు అందుబాటులో ఉన్నాయి Please follow the government's guidelines on uh, social distancing and quarantine because as citizens it's our responsibility to help contain the coronavirus. Sadharananga, one man is going to be a man who 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 is going to be a man. స్పర్శ షేక్ హ్యాండ్ వల్ల కూడా ఈ వ్యాధి వ్యాపిస్తుంది వైరస్ కలిగిన పదార్థాన్ని ముట్టుకున్న అనంతరం చేతులను శుభ్రం చేసుకోకుండా 
శరీర భాగాలను తాకినా వ్యాపిస్తుంది జలుబు తలనొప్పి దగ్గు మోకాళ్ళ నొప్పులు జ్వరం పూర్తిగా అనారోగ్యం రక్త పరీక్షల ద్వారా ఈ వైరస్ ని గుర్తించవచ్చు కఫం గొంతు ఇతర శ్వాస పరీక్షల ఆధారంగా వైరస్ ని గుర్తించవచ్చు ఎప్పటికప్పుడు చేతులను సబ్బునీటితో కడగాలి చేతులను కడగకుండా ముఖం ముక్కు నోటిని తాకొద్దు అనారోగ్యం అనిపించినప్పుడు వెంటనే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీ పరిసరాలను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచుకోండి తగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు చేతి రుమాలు లేదా టవల్ ముక్కుకు నోటికి అడ్డం పెట్టుకోవాలి లేదా మాస్క్ కట్టుకోవాలి జన సమూహం ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశములకు వీలైనంత వరకు వెళ్లరాదు గర్భవతులు బాలింతలు పిల్లలు వృద్ధులు తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వీలైనంత వరకు చలి ప్రదేశంలో తిరగరాదు ఇతరులకు అపరిచితులకు దూరంగా ఉండాలి సాధ్యమైనంత వరకు దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణం వాయిదా వేసుకోవాలి పెంపుడు జంతువులకు దూరంగా ఉండాలి జలుబు దగ్గు జ్వరము శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఛాతిలో నొప్పి మొదలైన లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే మీ సమీపంలోని వైద్యులను సంప్రదించాలి